Christian Horner, Mick Schumacher e Ferrari no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, passei ali uma semaninha de férias vocês perceberam e agora estamos voltando ao normal no canal bem próximo ao Natal com notícias da Fórmula 1, aos poucos a gente vai pegando o ritmo de novo. Começando com as notícias vamos para a Red Bull e Christian Horner, conforme tem saído nos mais diversos veículos, Horner já teria assinado a sua extensão contratual com a Red Bull até 2026. Horner foi bastante elogiado pelo Helmut Marko, falando que eles coordenam as coisas muito bem, determinam a direção da equipe e dos funcionários e nos assuntos políticos geralmente falam a mesma língua e que acha que o sucesso prova que estão certos. Marco ainda fala que no início ali, lá em 2005, quando Christian Horner chegou na Red Bull para a equipe de Fórmula 1, o dono do grupo Red Bull perguntou ao Marco quem é esse, mas realmente Marco já sabia das habilidades de Horner por conta da Fórmula 3000. Também é dito que a renovação de Horner é por conta da estabilidade necessária para a equipe até o novo regulamento de 2026, por isso era melhor manter o chefão do que simplesmente buscar outro. É claro que é uma parceria de sucesso, vale lembrar que já são quatro títulos de construtores e cinco de pilotos, então nós estamos falando realmente aí de uma dupla Horner Red Bull que tem dado muito certo, mesmo que nesse meio de caminho tenha um domínio da Mercedes, inclusive vale citar né, de 2010 para cá só Mercedes e Red Bull venceram campeonatos na Fórmula 1. Mas e aí, você gostou da notícia do Christian Horner renovando até 2026? Diz aí nos comentários. Agora nós vamos para uma sessão de notícias da Ferrari. Começando que Mick Schumacher foi confirmado como piloto de testes para 2022. Ele vai fazer um trabalho aí junto com o Giovinazzi, que é um tanto quanto curioso, eles vão ali revezar a sua passagem como piloto reserva durante toda a temporada 2022. Schumacher estará como piloto reserva em 11 das 23 corridas do próximo ano, e então vai ter a oportunidade de andar na Ferrari, poder ver como é um carro melhor, né? não vou dizer necessariamente de ponta, a gente não sabe se a Ferrari vai conseguir vir ali como uma das equipes de ponta, mas com certeza vai ser um carro bem melhor do que ele está acostumado, isso também partindo do princípio que a Haas não vai entregar grande coisa. Não é uma surpresa esse vínculo do Schumacher com a Ferrari, uma vez que a intenção é sim colocar o alemão na equipe principal em breve. Muitos falam, inclusive eu, que o Carlos Sainz será o preterido, mas a boa temporada de estreia do Sainz e também a possibilidade de fazer uma boa temporada em 2022 pode começar a colocar em xeque até mesmo o Charles Leclerc. É muito cedo para a gente entrar em qualquer mérito, vamos ter que acompanhar mas no primeiro momento Carlos Sainz teria o seu assento ameaçado pelo jovem piloto alemão, que de, geralmente demonstra bons resultados na sua segunda temporada. Vamos ver aonde isso vai dar e claro, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Schumacher vai sim ser um bom nome para Ferrari nesses próximos anos ou você ficaria ainda mais cauteloso e não colocaria o jovem piloto com toda a pompa assim do jeito que está tendo? Fala aí! Continuando na Ferrari, Mattia Binotto confirma muitas inovações para o carro e motor em 2022. O chefe da equipe acredita que eles têm muitas inovações e que o modo como toda a equipe de engenharia enfrentou o novo design, o novo projeto e o regulamento foi feito de forma muito aberta, muito mais do que antes. Inclusive ele pode medir isso olhando para o carro como ele vem progredindo e certamente como as inovações estão sendo efetivas. Na entrevista ao motorsport.com que você confere aí na descrição, Binotto também afirma que a unidade de potência é significativamente diferente da atual, exceto pelo híbrido, que já foi introduzido em 2021, de olho em 2022. O sistema teve mais algumas mudanças por causa do regulamento, a obrigatoriedade de mais sensores da FIA acaba influenciando nisso, mas no geral é similar ao que usaram no fim do ano passado. Matia também afirma que de resto, especialmente o motor de combustão interna, é significativamente diferente, tem um novo combustível que conta com 10% de etanol, o que mudou muito a combustão, então todos perdem mais ou menos 20 cavalos de potência 
e nesse problema acabaram surgindo muitas oportunidades de desenvolvimento da unidade e por isso eles mudaram muita coisa. E quanto ao chassi, acredita que o modo como abordaram foi com mente aberta, olhando para o conceito do carro, vendo o que era possível e não, não somente aquilo que não são formas externas, mas também o que é possível mexer na parte interna em termos de layout, design de suspensão, arquitetura total, além de unidade de potência e arquitetura geral. Para ele, foram inovações significativas e o design geral está sendo finalizado agora, é bem diferente do projeto de 2021. Então a Ferrari está um tanto quanto esperançosa de que pode reviver grandes dias na Fórmula 1, principalmente por estar ainda se recuperando daquele baque de 2020 em que tiveram uma das suas piores temporadas, a pior em 40 anos. Então vamos ver se eles conseguem ou não isso tudo. E por falar então no carro de 2022 da Ferrari, o próprio Binotto também confirmou já a data de lançamento do carro para 2022. Nós sabemos que geralmente esses lançamentos ocorrem em fevereiro, nós sabemos que é por conta dos testes pré-temporada, então ninguém deixa para apresentar o carro em março, mas raramente também alguém apresenta em janeiro. E seguindo essa linha, Binotto afirma que será entre 16 e 18 de fevereiro. Eles estão ainda definindo exatamente qual a data, mas já podemos esperar entre 16 e 18 de fevereiro a apresentação do novo carro da Ferrari, o carro de 2022. Ainda não temos confirmações das demais equipes, qual vai ser o dia, etc, quem vai apresentar primeiro, sempre tem aquela equipe que apresenta lá pro dia 8, 9, 10 de fevereiro, mas por se tratar de um regulamento novo, talvez elas deixem mais ali para os 45 do segundo tempo, mais próximo dos testes de pré-temporada, para evitar grandes spoilers para suas rivais do que é o seu carro, das suas soluções, de tudo aquilo que acabou olhando e vendo no novo regulamento. Também vale dizer que a Ferrari está ainda em negociação com a Mission Winnow, né, com o título Mission Winnow, que é da Philip Morris, e não se sabe ainda se vão conseguir renovar ou não. A ideia de Pinotto é renovar e ter mais anos de parceria, mas também existem grandes chances da Ferrari não estar com o patrocínio que surgiu, se não me falha a memória, lá em 2018, que o pessoal acaba brincando falando Mission Spin Now ou Luz Now, por conta aí das recentes peripécias da equipe de Maranello. Mas todas essas notícias da Ferrari, você gosta ou você não gosta? O que você acha do carro ser lançado lá entre 16 e 18 de fevereiro? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos aqui no canal. Um grande abraço, valeu e falou!